漫天飞舞，我在踌躇，该不该停下脚步？怕你义无反顾，还得太辛苦，从来不给自己留一点退路。辛苦，只怕留不住。瞧你这话说的，好像我是为了要你帮忙才跟你在一起似的，太无情了。我们两个之间还谈什么感情啊？你是奸夫，我是淫妇，我们只是在彼此身上寻找体温，其他的你心里没有，我心里也藏不下。我说的对吗？好了好了，我承认，你把我给看穿了。省城军用最近需要一批药材，价钱相当可观。我很想把这个生意揽下来，但你知道，我钱不太够，而且这一行竞争又这么激烈，所以，我希望你能贷点款给我。你早说嘛，何必拐弯抹角谈感情，到最后还要被我揭穿？那你说是行还是不行呢？让我考虑一下吧。还考虑什么？我的不就是你的吗？<笑><笑>玉，大奶奶，你回来了。嗯，大奶奶，家里没什么事吧？没什么事的。大奶奶好，有你在我就放心了。大奶奶好，大奶奶好，大奶奶好，大奶奶好。哎，家里有客人吗？哦，是周太太来了，是月娥，你怎么不早说啊？月娥，雨萍，不好意思，让你久等了，来坐吧，没事。我们有一个多月没见了，你怎么看起来这么憔悴啊？是吗？哦。我从北平带来一些绣花的样子，打算让蓝烟给我们绣。蓝烟她嫁人了。啊，对呀、啊，她也是到了该嫁的年龄了。你这次来找我，不仅仅是为了叙旧吧？当然是想你了。哎，哦，我听说省城那儿有一批药材，利润很高。我们家老爷让我来问问你。看看有没有可能，请大兴钱庄再贷些款子给我们在春堂。玉萍，你说有可能吗？又是省城的药材。
我看很多人都在盯着那块肥肉。雨萍，我们两个可是从小一起长大的好姐妹，这个忙，你可一定要帮啊！朱石安不知道上辈子积了什么德，娶了你这么好的老婆。他是我男人吗？他好就是我好，我好，不就是他好吗？你们周家也是镇上数一数二的大户人家，现在居然也要跟我们借钱。可是，这笔钱也不是小数目。我们大兴钱庄，也不一定有这么多钱。这样吧，我再想一想，回头答复你，你看行吗？那是当然了。毕竟是我向你借钱嘛。嗯教导，嗯，你带着我们大家伙儿，就就这样，这样，练了一个月了，也没说给我们大家伙儿亮一下你的真功夫、啊。是啊，来，你，你，还有你，出来。先自己练好吧，好。云哥哥，快过来。小姐，你我好几天没见到你了，特地啊在家里做了几道菜给你尝尝。不用了，这里什么都有，你就不用操心了。哎呀，这里做的哪会有我做的好吃啊？呃、我我找机会可以回去吃的。你还说呢，你好几天都没有到家里来玩了。嗯、呃，这儿太忙了。哎，对了。呃，陆大哥还好吧？很好啊。那那无双呢？也很好啊。嗯，那就好。嗯，给，这个汤啊，我炖了好几个时辰，趁热你赶快把它喝了。嗯，我待会儿喝吧。云哥哥，你在避开我？我没有，我这这真没有。你看着我的眼睛说。我就这么讨厌啊，讨厌到连跟我做朋友都不愿意。哦，不是的，小姐，你已经嫁人了。这瓜田李下的，我是为你好。君子坦荡荡，我们清者自清，何必在意别人的眼光呢？我，你不喝就算了。我我喝我喝。沈组长，这单生意我就拜托你多多美言了。好好好，好说。稍后我再去一次在春堂，吃一次药，造福乡里。你说怎么样、啊？你既然有这份心，那剩下的事情就交给我去做。呃，我一定会尽力而为的。好吃。
你说，你看他去哪儿了？去勾引小白脸，是吧？告诉你，杜兰叶，穿我的，用我的，就是我的人。你最好给我安分守己一点，不然的话，我让你吃不了，兜着走。你，你。生气了，啊！切回来身子，我可舍不得。陆大友，快回来了！回来就回来嘛。我明天去省城，一个月后才回来。你就让我来。哎，今天有客人呢。哎，算了算了算了，这偏偏这个时候来客人，你知道我想你了吗？啊？我走了，你要想我啊？啊，等我回来啊！哎，哎，我走了。你弄脏了我全部辛苦洗好的衣服，脏的不是衣服，脏的是人。衣服本身不脏，是人弄脏了它。你是越来越会说话了。当初我把你许配给陆大友。就是希望你明白，一个女人三从四德，要守妇道，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，那是她一生最大的幸福。只可惜这个道理，你始终是没有弄懂。为什么我还能看到老爷老是往这儿跑呢？太太，你知道这么多年来有多少女人受到伤害吗？事情却不断的重蹈覆辙，而你仍旧是日夜担心，因为真正的罪恶根源不是女人，而是你的丈夫。如果你真的有本事，就请你回去好好管管你的丈夫。这才是一劳永逸的方法。我不需要你教训我。一个不懂得贞洁的女人，有什么资格来教训我
，就请你回去好好管管你的丈夫。你先回去吧。好。进去，进去，来，来，来来来来来，怎么回事？咋、哎、好花扇啊？哎、啊，今天我们换曲牌了。哎哎哎，来来来来来来，哎哎，来买票吧，买票。哎哎，今天不是小燕秋唱的《贵妃醉酒》吗？怎么换戏了？哎呀！我等着听小燕秋，都等了好久了。哎，二位客官，真是抱歉，小燕秋嫁人了。我们新捧的玉如意啊，唱的也不错。要不二位试试《桃花扇》？我只听小燕秋的戏，没有她，我才不听呢。这个世上除了小燕秋，还有谁比她唱的更好？哎，是你啊！哎，你也是来听小燕秋唱戏的？嗯，我从小就喜欢，现在她不唱了，以后我才不来呢。你喜欢听他哪一出？《牡丹亭》《西厢记》，最近的《贵妃醉酒》更是迷得不得了。哎，对对对对对，哎，你们听不听戏啊？不听戏，往边上让让啊！你有什么了不起的呀？你这里没有小燕秋啊，以后啊，肯定没有人来了。对啊，祝你早日关门。哎，嗯、我们走。嘿，哎，让让让让，无双，你有没有听过小燕秋的《红楼梦》啊？当然了，她唱的黛玉啊，唱的好极了。哈，是我呀，还会唱几句呢。好。好好好，沈大爷，我们家大奶奶不舒服，今天不见客，您请回吧。你没有跟他说是我，要见他吗？说了，他说谁也不想见，您请回吧。我出去了啊！哎，哎，哎呀，少小青，你这是……哎，朝宗，啊，不好意思啊，今天有事儿，不跟你聊了。唐伯虎的十全十美，二少爷，你拿这个干嘛？关你什么事儿？我，这个二少爷又要闯祸了。怎么说？那幅画是我们大少爷留给大少奶奶的传家之宝。大少爷曾经说过
万一大兴钱庄有难，就把画卖了，还能重振家业。这几年大少奶奶一直很重视这幅画，这被二少爷拿走了，真不知道会出什么事儿。真迹你知道吗？什么什么？这是你说是真迹就是真迹啊！我也可以说我们家门上的铜钉子是黄金做的，哎，那样我就发财了。有钱就压，没钱滚蛋！哎，我告诉你，我这个就是真品，你赌房都能买下来，何其生财！哎，何其生财！哥，你来的正好，你帮我评评这个理。少兄，稍安勿躁，我来讲几句公道话。这个话是真是假？我们这里没有行家，谁也不知道。不过少游兄的人品我是信得过的，听到没？你们看这样好了，我愿意给他做这个担保。如果他赢了钱，让他拿钱走人；如果要是输了，话我拿走，我给钱，你看怎么样？这样还差不多。来来来来，大家压压压啊！来来来，来，少游兄，来，大大大大。啊，还是小啊！我，哎，哎，你你是不是出老千啊你啊？没钱赶紧走吧！哎，朝宗兄，哎呀，朝宗兄，这幅画儿，朝宗兄，这幅画我先替你保管着。可是，我这有点钱，你再玩去吧，够不够？怎么不能小啊？啊，够够够。哎哎，等等我，等等我！哎哎哎，这把有我啊！我这把来来来来来，我买大！来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来我不知道，不知道。哦、啊，我知道，那个是朱掌柜拿的。冤枉！大奶奶，这这这什么冤枉不冤枉？你还狡辩！我亲眼看见你拿鸡毛掸子掸画，不小心掸破，然后扔掉了。你说的是真的吗？千真万确啊！你不信啊？你不信可以问啊。我，我，这这。哎呀，大奶奶，这这这不是我，真的不是我呀，不是我。大奶奶，我知道画是怎么没的，说，是二少爷拿走了。你，苏新河，你别以为大嫂疼你，你就信口开河，信不信我把你卖了？少友，我只是说实话而已。你，说吧，画到底在哪里？大嫂，你信他不信我啊？起来，朱掌柜是店里的老人家，新河跟了我差不多十年了，他们两个人的性格我都很清楚，就好像清楚你的性格一样。快告诉我，那幅画到底在哪里？我不知道。你不说是吗？家法伺候。跪下，跪下。那幅画到底在哪里？画，画在沈朝宗那儿。我赌钱输了，所以他说暂时保管一下。我说了多少遍了，叫你不要去赌钱，你偏偏要去赌。你再这样下去的话，我们大兴钱庄怎么把它交给你啊？啊
，真是不知好歹，气死我了。我猜这会儿你也该来了。你真聪明，居然拿这幅画跟我交换。哎，你怎么说的那么难听啊？我们之间还用得着交换吗？我们之间本来就是这样，不是吗？你也太小看我了吧！生意是生意，感情是感情，不能混为一谈。我拿这幅画是怕被少游糟蹋了，真的没有别的意思。你这么轻易把这幅画交给我，不怕我过河拆桥？不管你的贷款了吗？贷款是死的，人是活的，我只喜欢活色生香。美人卷珠帘，低首蹙峨眉。但见泪痕湿，不知心恨谁。那还用说吗？我恨的不就是你这个冤家？不要恨我，闭上眼睛，我带你去飞。的事不勉强。我拒绝你了吗？可是我知道，求你的人不止我一个。你消息还挺灵通的。李月娥是你从小到大的好朋友，她的丈夫周世安又是我生意上最大的敌手。我知道你为难。没错，我答应了月娥。可是，你要还这个人情也不难，就看你有没有这个本事了。什么意思？月娥的丈夫爱上了一个女人，我要你去偷那个女人的心。我不懂。周世安现在正死缠着杜兰烟。要是你能在这个时候让杜兰烟爱上你，周世安就会死心了。那样月娥就可以让丈夫回到自己的身边，那生意对他就没那么重要了。明白吗？听着好像挺有意思，但是。你不吃醋吗？你的风流韵事多不胜数，如果我真的吃醋的话，恐怕早就被酸死了，还会跟你在这里瞎磨蹭什么？好，不错的游戏，我喜欢。但事成之后，贷款就是你的了。吴爽，你看，有时间啊，我再约着你一起去听戏，好不好啊？下次啊，咱们就只听小燕秋的，其他都不听。哥，星河，你们两个，嗯
。呃，我，我还有事，我先走了。无双，哥，大兴钱庄开着门做生意，你怎么出来了？钱庄有手下看着吗？不会有事的。朱掌柜刚告了假，其他人没什么经验，这万一要出什么事儿，你怎么向大奶奶交代呀？哪有那么凑巧啊？不怕一万，就怕万一。哎呀，好了好了，我的好妹妹，我知道你关心我，对我好。可是你看哥，都二十好几了，还光棍一个，现在好不容易有一个女孩喜欢我，你就高抬贵手放我一马。好了，有什么事儿咱们回头再说。我先走了。哎，哥，无双，哥，无双，等等我，无双。哎，假的，那那可怎么办？师傅，我求求你，你得救救我，你得救救我！早知如此，你何必当初呢？啊！我跟你说了多少次了，让你看紧店，看紧店，看咱们这一行，最忌讳的就是眼拙。哎，别说你赔不上这笔钱，就算是赔得上。也再不能干这行了，这事儿太大，我兜不住。师傅，师傅，我求求你，我不能没有这份工作，我不能离开大兴钱庄的，我求求你了，师傅，我求求你了。哟，你们俩这唱的是哪出啊？啊，二少爷，苏景海他玩忽职守，收了件假货回来，我这正要向大奶奶禀报呢。这事我来处理，道嫂那边我去交代。苏新海，跟我来。大奶奶平时爱干净，这衣服要每天洗，被子要每天晒，听到了吗？苏新河，来来来来来，快过来。二少爷有什么吩咐吗？我有一样东西让你看看。什么东西啊？你跟我来不就知道了吗？哎，我来，快点，快点，来来来来来来让让让让，哎，苏建和，你看，这是我新买的马，你觉得怎么样？哥，什么呀？是不是二少爷故意为难你？我哪敢为难他呀，苏建海。是你为难我才对。你放手！一个假玉如意压我们钱庄一百块大洋，你说，这要是让大嫂知道了，她会怎么样？啊？哥，这是真的吗？你说呀！我跟你说过多少次了？好了，哎，大家热闹看够了没有？看够了。就给本少爷让条路，本少爷要出发喽！哎，苏云海，拉车！哎，哥，大少爷，这座万族都是我哥的错，可是他从小身体就弱，经不起这么折腾啊！求你大发慈悲，放他一马，心恩感激不尽。其实我没去警察局告他，已经很给你面子了。再说了，这拉车虽然累，总比坐牢强吧？反正一年要是十个大洋，十年也就还清了，对不对？二少爷，你究竟想怎么样？我想怎么样？你不都已经看见了吗？你要真想拉，早就拉了，何必叫我过来？聪明。聪明啊！哎呀，不过只可惜啊，你知道吗？你就是多事儿，你知道吗？二少爷要是因为花了事儿责怪奴婢，奴婢愿意请罪。请罪？哦，就这一句请罪，我就把他放了，那太便宜他了。除非，除非你答应我一个条件。什么条件？他拉车拉十年，可你是我大嫂贴身丫鬟，身份比较金贵。哎，你要是肯拉一天，就等于他拉十年，怎么样？好，我答应你。不要，哥，你什么都不要说了，你错就该受到惩罚
，二少爷已经很宽宏大量了，给我吧。星河，给我。星河，给星河。哥，星河，星河，不要啊！我来，我求你了，星河，我来。哥，让我来行不行？哎呀，星河，让我来吧。星河，星河。给我。星河，星河，哎，你干嘛？星河，没吃过饭啊？快点，快点！星河，星河，星河不要啊！星河，星河，星河，你别拉了，让哥来了，让哥来了。星河，星河，我一天就醒，你还有十年会回来你的一生。喂，大哥，这里发生什么事？我们江家的事儿，用不着你管。光天化日之下欺负一个弱智女流，算什么本事？他们兄妹两个人勾结骗子，以假乱真，骗我们钱庄的钱。不是这样的，我哥压东西的时候被人骗了。他没看仔细，他自己都承认了。苏金河，你是还钱呢，还是继续拉车？我拉，我拉。等一下，要是我能解决这事儿呢？我都说了，江家的事儿用不着你管。身为平安镇的护院，镇上除了骗子，我冷云责无旁贷。如果江二少爷觉得我是多管闲事的话呢，就请你家大奶奶出来说话。啊！既然你要狗拿耗子，我也不拦你。不过，你要是解决不了这事儿的话，你就跟他们一块儿拉车。一言为定。好假货就应该当众销毁，不然流传出去的话，还不知道会害死多少人。好，那这件事你怎么解决？镇上除了骗子，是我这个做护院的没有看好。既然玉如玉毁在我的手里，那我自然会负责。各位乡亲父老作证，一个月内，我保证连本带利还给你。哼，你有那么多钱吗？那是我的事。那好，既然你能还钱，我就不计较了。苏庆来，这事儿就这么算了。不过从今以后，你再也不是钱庄的二贵了。啊！好自为之吧。哎、啊、哎、啊，江少爷。冷大哥，你有那么多钱吗？真的吗？相信我。嗯。嗯自从你哥走了以后啊，我这活啊，凭空多了好几倍啊。还好，你常来帮帮我，要不然呢，我这把老骨头啊，嘿。真是熬不住啊！我什么都不懂，只会打扫一下。大奶奶说了，过两天新的二贵就从别的地方调过来了，到时候你也能松口气了。哎，青河，其实你哥呀，还真是把好手啊！我来取我三天前压在你们钱庄的玉如意，怎么着，不会有什么损失吧？如果有，你们可得按票子赔我十倍的钱。你的玉如意是假的，真假不论。我压了东西，现在来赎，钱庄可没有不给的道理
，你放心，你的玉如意好好的，等一下，拿来。掌柜的，你看看有没有什么损坏？这这怎么回事啊？冷云不是当着所有人的面把玉如意砸了吗？当时砸的只是个地摊货，并不是你的玉如意啊！冷大哥说了，只有这样，屋主才会为了贪赔偿金而主动现身。怎么样？你到底是熟还是不熟？熟的话，钱留下，东西拿走；不熟，就跟我们去趟祠堂。抓住他宝剑送英雄，红粉陪佳人。如果你肯上我的船聊一聊的话，这枚戒指就是你的。神经病！姑娘莫非嫌少？钱可以买到很多东西，但有些东西是买不到的。我很想告诉你，你长得很讨厌，但你的行为更讨厌。有意思。